静贤妃娘娘。好，申国人，看你为贤妃如此高兴，朕也高兴。即日起，封申国人为圣嫔吧。皇上，您这般骤然封嫔，也太轻率了吧？皇上，嫔位乃一宫主位，身份贵重，比如梅嫔、淑嫔和嘉嫔。不是生子，也是家世显赫，祸宠多年。是啊，皇上，盛妹妹跟臣妾住在一起，若是她也封了嫔位，那这启祥宫岂不是有两个主位了？无论盛平如何受封，启祥宫就只有你一个主位，为表尊卑有别，盛平的册封礼就免了吧。是啊，嘉嫔妹妹生了皇子，同是嫔位，也是有高低之分的。皇上，这缺了册封礼，名分不正。朕看重圣嫔，不在于礼数上。臣妾谢皇上恩典。嗯。站住。这刚封了嫔位就忘了尊卑之分吗？敢走到本宫前头？姐姐是嫔位，我也是嫔位，大家平起平坐，谁又比谁高贵呢？本宫是皇四子生母，乃嫔位之首，以一个贤妃的婢子出身，也敢跟本宫提“平起平坐”四个字？为着您的救主贤妃出了冷宫，皇上才赏您这个嫔位。其实想想也不对，当初是您揭发了贤妃娘娘毒害梅嫔与怡嫔的皇嗣，可今日皇上却亲口预言说贤妃娘娘蒙冤，一奴婢看这封赏嫔位，怕是在打您的耳瓜子。贱婢！哎呦，没香拜把子都是奴才，何苦打起自己人来了？立心，这一巴掌你就受着，也跟人家学学。是怎么爬上皇上龙床的？奴婢可不敢背着主子偷偷勾引皇上，更不敢背弃诬陷主子。不管奴婢挨了圣嫔多少巴掌，奴婢都学不会这些下三滥的本事。你，主，你敢打我？这一巴掌是教你学乖。程宠这些年早忘了自己是怎么爬上来的吧？敢跟本宫无礼，也想想你有多少本事。我自有皇后和贵妃做主，是吗？那就看看，这宫里有几个人瞧得起你？你，人人都瞧不起我。即便我已经封了嫔位，在他们眼里，我依旧是个贱婢。主，别往心里去，他就是嫉妒你。今儿是您封嫔的大喜日子。这晚上还要侍寝呢，咱们回宫去，奴婢给您拿鸡蛋揉揉脸啊。走吧。你干什么？臣妾是来侍奉皇上的，求皇上许臣妾侍寝。你侍寝几年了，自然应该知道你侍寝的规矩。怎么，你想按进士房那套来办啊？皇上，臣妾侍寝三年，可皇上不曾碰过臣妾，这么久了，就让臣妾伺候您一回吧。你一心想成为朕的女人，求人得人，朕许了你，也给了你尊荣位分。从此以后，你生是紫禁城的人，死是紫禁城的鬼，老死都逃不出。你可知道这些年，朕为何不碰你吗？臣妾愚昧。朕留你在身边，对你宠爱，自然有留你的用处。但你别忘了
，你永远是贤妃的奴婢，是朕的奴婢。人前人后，别失了分寸。奴婢知道。挨了谁的打？皇上宠爱奴婢，嘉嫔娘娘不忿，打了奴婢。做奴婢的，哪有不挨主子打的？你要享受这份荣宠，就要心甘情愿受这些罪。嗯、求皇上给奴婢一个明白，皇上为何要这样待奴婢？记得朕给你的封号吗？慎，就是要你谨小慎微的度日。你该念着朕对你的好，若不是朕宠着你，你早就不知蛇在什么人手里了。皇上是不是觉得，是奴婢冤枉了贤妃，要折磨奴婢，替贤妃出气？哼，出气，贤妃自会找你出气。朕今日。要明白的问你，当日是谁指使你的？无人指使。是贤妃有罪。哦，是这样。那朕先睡了。时辰到了，主儿，您昨儿侍寝肯定累了，奴婢准备了早茶，您喝了些些。侍寝，我倒真是累着了。本宫已经是皇上亲口所封的圣嫔，为什么屋里的陈设布置还是按贵人位分来的？内容府怎么这样被懒啊？内容府差人说，皇上皇后立场节俭，左右主还没兴册封礼，这嫔位的东西就一起省了。什么嫔位？原不过是让本宫当一个虚名罢了。主儿，主儿，使不得，主儿。今儿是你封平的大喜日子，你可不能动气。这要是传出去，让别人怎么说您呢？本宫是圣嫔，本宫的东西，本宫想砸就砸。谁又能拿本宫怎么样？主儿，主儿，使不得，使不得，主儿。这是您封贵人的时候，皇上亲赏您的，这不能摔。您要是真生气，您就打奴婢也好。可断断不能伤了你和皇上的情分呀，主儿。
山心里还有本宫这个人吗？本宫不过就是个玩意儿，任人作践。春儿。奴婢伺候圣嫔这几年，只觉得她的性子是越发的糟了，还会时不时的问奴婢：“皇上是不是真的宠爱她？”他也算恩宠不衰，还想怎样？皇上虽然宠她，可昨天的立冬家宴上，一口一个主仆，分明是瞧不上圣嫔。是啊，皇上还说，以前的贤妃是蒙冤的呢。你先回去吧。盛平若有什么动静，记得随时来汇报。是。皇上会不会翻查当年咱们的事儿？如今贤妃放出来了，皇上自然要找个借口说贤妃蒙冤。否则，怎会让人信服呢？实在不行，就把阿若顶出去。左右坐实了他卖主的名声。可盛平不会咬出咱们来吗？他阿玛在我阿玛手底下当差，只要挟持住了贵夺，他就不敢说什么。不是他做的，他都得咽下去。